I guess that we can carry out all projects in the same way? Not exactly. I am confused regarding to this point. And I have a related question here. Go ahead. What is the difference between project life cycle and project methodology? Yes and another question. What is Agile? I will explain to you, moreover I will explain to you the business analysis and product owner involvement in each story. Okay. هلا بعد ما عرفنا ال ال documents الأساسية في ال organizational project management بدينا نركز على ال project management documents وقلنا أول project management document هو project charter وهذا بيكون طبعا initiated by the sponsor اوكي والحالات اللي بيكون organizations اللي بيكون فيها PMO طبعا هذا بيكون في ال PMO أو output من ال PMO activities typically هلا ايش بعد البروجكت تشارتر؟ يعني بدينا هلا بروجكت مانجمنت بدينا نعمل فوكس على بروجكت مانجمنت من الاورجنايزيشن بروجكت مانجمنت هلا عم نركز على بروجكت مانجمنت بروجكت مانجمنت اصدقائي هي عباره عن ابلكيشن اوف سكيلز تولز اند تكنيكس تمبليتس تو برودوس برودكت سيرفيس اور ريزلت يعني there is a methodology في methodology تدار في هالمشاريع أو methodologies بداية رح نقول إيش هي الجانريك project management methodology يعني methodology عام general زي ما الكل بيعرف تقريبا just to refresh your mind أي project بيبدأ بي initiation planning executing monitor and controlling then closing هذه بنسميها generic life cycle project management life cycle هلا قبل ما نحكي عن the project management methodologies خلينا نحكي ايش المقصود ب methodology methodology بشكل عام كdefinition هي عبارة عن workflow processes tools and techniques templates السؤال هل كل مشروع تدار بنفس الورك فلو بنفس التولز اند تكنيكس بنفس البروسيسز بنفس التمبليتس الجواب لا لذلك في ديفرنت ورك فلوز تو مانج بروجكتس ديفرنت تمبليتس ديفرنت تولز اند تكنيكس اند سو فهون في على الاقل على الاقل في 5 common methodologies الاولى اسمها predictive life cycle الثاني اسمها incremental life cycle ثم في iterative life cycle في agile life cycle ال agility في تحتها اكثر من 40 method or approach يعني project management تدار بطرق مختلفة وعديدة هلا رح نحكي على أهم two project management methodologies ونبدأ نفهمهم أكتر لأنه gradually وشوي شوي رح نبدأ ندخل بالdetails رح نحكي عن the productive life cycle واللي تعتبر نقيدها أو عكسها اللي هي adaptive life cycle طبعا بالحالتين في initiating planning executing mentor and controlling closing شوف شو المقصود بالـ productive life cycle بداية productive life cycle من اسمها مرة تسمى هي plan driven من اسمها productive يعني لما يكون الـ product clear الـ product scope clear الـ project scope clear or no need for quick wins الـ uncertainty قليلة عادة تستخدم هذه الطريقة predictive life cycle يعني نحن عارفين وين رايحين بالضبط بهذا المشروع هلا بما ان احنا عارفين وين رايحين بالضبط we can plan accordingly يعني فكرة الـ predictive life cycle انه plan ahead plan then execute plan then execute 
a plan for the whole scope the scope كله بالك كامل نعمل له planning بعدين نعمل time estimate cost estimate accordingly وبنعمل pace lines scope pace line cost pace line و a time pace line أو schedule pace line هدول الثلاثة مع بعض three pace lines هدول بكونوا تم تطويرهم during the planning stage وهذا اللي بكون detailed و agreed upon وبيبدأ التنفيذ accordingly وبنقول هون plan driven يعني أي variances بتصير معنا during the execution بنقول هون صار في uh, variances بناء على إيش بناء على هاي ال pace lines فاحنا بنحاول دائما انه to find to the project performance انه ضل متماشي according to the pace lines اللي هي predefined during the planning stage فهذا plan ahead فخلال مرحلة ال planning وبتاخد منا وقت على الاغلب يعني just guidelines 20% of the project time يعني احنا بنهاية الامر رح في ال planning نحاول to define the scope pace line scope time and cost once انه هم صاروا pace line هلا بصير the project performance يقاس accordingly اي تغيير بال scope pace line او time pace line او cost pace line ما بتم بشكل عشوائي بتم من خلال change control system فبتكون عملية كتير restricted ليش؟ لأنه البلان معروفة well defined predefined متفق عليها. هذه الطريقة يعني plan ahead then execute monitor and control during هاي المرحلتين بعدين إذا كل الأمور ماشية تمام close وهون بصير في hand over للبرودكت أو part of the product. هذه ال productive life cycle الآن اي بريدكتيف لايف سايكل فيها تحديات كثيره من ضمن هاي التحديات تشينج ريكوست مش موجود انه في بروجكت بدون ما يكون في تشينج ريكوست تشينج ريكوست شيء اساسي في اي مشروع في العالم لكن التشينج ريكوست هو اهون الشرين ببساطه يعني بدل ما البروجكت ينحرف باتجاه خاطئ فمضطرين نعمل له تراكينج باستخدام تشينج ريكوست او الانتجريت تشينج كنترول حتى ما ينحرف هذا شر اذا انحرف فيلير لكن يعني بنحاول نعالج من خلال تشينج ريكوست فتشينج ريكوست شيء مش لطيف باي ذا واي لانه ات ويل تيك تايم كوست ريسورسز في كونسيكونسز ريسك ري بلانينج افورت اتسترا فهون في فكره مهمه جدا في المشاريع بيكون في ليفل اوف تشينج ريكوست فريكوانسي مقبول يعني كل ما كان تشينج ريكوست فريكوانسي عالي هذا بيكون دليل على بلانينج ديفيشنسيز هلا في بعض المشاريع ما بتقدر تمنع الهاي فريكوانسي اوف تشينج ريكوست لذلك بهاي المشاريع زي الاي تي بروجكتس Information Technology, Research and Development في كتير من المشاريع ما نعتقد during the project chartering أو حتى قبل في البزنس كيس أنه there is a probability of high frequency of change request بهاي الحالة ما بنكون عم نشتغل صح إذا عم نختار the productive life cycle to manage this project بنروح بهاي الحالة ل طريقة أخرى لي اسمها adaptive adaptive يعني فيها مرونة ويعني في change request عالي بيكون فيها لذلك لازم يكون فيها مرونة هاي الطريقة مرونة يعني pre-productive life cycle وال adaptive life cycle بيستخدموا different workflow different tools different templates different skills etc طيب هذا لما يكون في احتمالية change request frequency عالي not wise انه نختار the productive حيصير the project nightmare لل project team حتى لل stakeholders فاحنا بننصح نروح بال adaptive approach او ال adaptive methodology adaptive فيها مرونة عالية نشوف شو يعني adaptive life cycle adaptive life cycle 
بتشبه كثير البريدكتيف لايف سايكل من حيث المنشا يعني بريدكتيف لايف سايكل او ادابتيف لايف سايكل في كل الحالات عم بيكون في عندنا بزنس كيس دوكيومنت او ما يشبهه بيكون في عندنا بنفيت مانجمنت بلان بيكون في بروجكت تشارتر لكن بالادابتيف لايف سايكل يضاف دوكيومنت اخر او دوكيومنت مختلفه تمبليتس مختلفه هذا اصل التمايز بالميثودولوجيز فبنشوف بالادابتيف لايف سايكل التوجه مش على الورك ريكوايرد يعني احنا مش عم نركز على البروجكت سكوب بقدر ما بنركز على البرودكت سكوب يعني الادابتيف لايف سايكل هي برودكت اورينتد بينما البريدكتيف هي بروجكت سكوب اورينتد يعني هون بنركز على الورك هون بنركز على البرودكت اتسلف <تصفيق> وهذا طبيعي جدا يعني احنا بهمنا البرودكت ولا البروجكت في نهايه الامر ديفينتلي بهمنا البرودكت هلا لما نقول ادابتيف ادابتيف احنا هون برودكت اورينتد ادابتيف الميزه فيها انه البرودكت نوت كلير انف يمكن هذا سبب هاي فريكونسي اوف تشينج ريكوست ومطلوب كويك وينز الريكوايرمنتس ار ايفولفينج مش واضحه ولا متفق عليها زي البريدكتيف فبهذه الحاله ما بيكون في ديتيل بلاننج قبل التنفيذ البلاننج هون بمر بمراحل هذا تسمى بروجريسيف الابوريشن بلاننج بروجريس الابوريشن بلاننج يعني بين نخطط بشكل تدريجي بلان اكسكيوت بلان اكسكيوت بلان اكسكيوت حتى نطلع بالبرودكت بنهايه الامر كيف الشيء هذا بيصير؟ كيف الشيء هذا بيصير؟ يعني اول تول رح نستخدمها تمبليت جدا مهم اللي هو اسمه برودكت باكلوج، البرودكت باكلوج هو دوكيومنت بيجي بعد البروجكت تشاتر وقبل ما يعرف بالريليس بلاننج. طبعا بتلاحظوا ديفرنت ورك فلو ديفرنت ورك فلو فالبرودكت باكلوج هو المطلوب تو بي بروديوسد. برودكت باكلوج هو عباره عن The product features أو key features واللي هي ما اجت من المريخ هي الاوريجنز تبعها بالبروجكت تشارتا وايضا هو موجود في البزنس كيس دوكيومنت تحت عنوان ريكومنديشن البرودكت ديسكربشن هاي الهاي ليفل فيتشرز اند فانكشنز بنخليها في دوكيومنت اسمه برودكت باكلوج وبعد ما نعملها عمليه بروتيرايزيشن بروتيرايزيشن اكوردنج تو وات تو ذا بزنس فاليو يعني كل ما كان الفيتشر هذا أو الفانكشن له بزنس فاليو أعلى كل ما كان له برايورتي أعلى. فالبرودكت باكلوج هي عبارة عن بروتيرايزد فيتشرز. الفيتشرز الأساسية اللي جبناها من البزنس كيس أو البروجكت تشارتر والبزنس فاليو معروف موجود في البزنس كيس باي ذا واي حتى بالبروجكت تشارتر. سو so أنت عندك شغلتين هلا عندك تايم بوكسينج وهذا تايم بوكسينج أنت عارفه تايم فريم أنت عارفه تايم ليميتيشن معروف من خلال البزنس كيس و او البنفيت مانجمنت بلان او البروجكت تشارتر فانت عندك تايم بوكسينج معروف وواضح وعندك كي برودكت فيتشرز برضه معروفه من نفس الدوكيومنتس بزنس كيس بنفيت مانجمنت بلان اند بروجكت تشارتر فبصير هون عمليه بريتريزيشن بريتريزيشن فبنرتب هاي الفيتشرز اكوردنج تو برايورتي وبنقسمها الى مستويات هاي لو ميديوم اتسترا هذا هو البرودكت باكلوج الهدف من هذه العملية كيف؟ انه نبدا نحن تو برودوس ذا هايست بزنس فاليو فيتشرز يعني الفيتشرز اللي فيها اعلى بزنس فاليو هي اللي بنبدا نشتغل عليها بنبدا احنا نبنيها ضمن تايم فريم معين او تايم بوكس معين وهذا راح يسمى راح نسميه ريليس وريليس نفسها فيها برضه تايم بوكسينج لانه ريليس راح تتقسم ل ما يعرف بالايتريشنز او السبرنتس، خلينا نتخيلها اكثر. فانت عندك برودكت باكلوج، من البرودكت باكلوج انت عم تعطيني ريليس بلان. ريليس بلان ايش راح تنتج اولا؟ اكيد ذا هايست بريورتي ثم لو ثم لو ثم لو. فبريليس بلاننج الاصل فيها او الاهميه منها انك انت عم بتقسم البرودكت ايش البرودكت كومبوننت ايش راح تنتج منه اول ثم ايش ثم ايش ثم ايش فهي عملية ترتيب بروتيرايزيشن وحتى في البلاننج يو ويل بلان فور وات اول ثم 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 هلا ريليس بلاننج يعني انت عم بتقول جوا الريليس بلان عم بتقول في عندك سبرنت سبرنت هي مجموعة الفيتشرز رح تنتجها اول 
السبرنت الثاني هي الفيتشرز راح تكون بريورتي اقل السبرنت الثالث راح تكون الاقل والاقل وبالمناسبه مصطلح سبرنت هو نفسه مصطلح الايتريشن بس السبرنت يستخدم بالسكرام ميثود كثير باقي الاجل الاجل ميثودز بيستخدموا كلمه الايتريشن فسواء حكينا ايتريشن او حكينا سبرنت اتس ذا سيم كونسبت في الاجيلتي فبكل بساطه انت في عندك ريليس بلان وات يو ويل برودوس ويزن تايم فريم معين من خلال البرودكت باك لوج بعدين في هاي البلان اللي اسمها ريليس بلان الكومبوننتس من البروجكتس عم بتقسمها على جزئيات الجزئيه راح نسميها سبرنت كيف تدار كل سبرنت هلا راح نشوف خلينا نتخيل مثلا من باب التسهيل انه لما عملنا بروتريزيشن اكتشفنا انه فيتشر 1 هذا ذا هايست بريورتي هاي وشفنا انه فيتشر 2 هو لو بينما فيتشر 3 شفنا هاي فيتشر 4 شفنا ميديم جاست تو سمبليفاي انا عم بحمل هون تو سمبليفاي بمعنى هون حيكون لك ثلاث سبرنتات ثلاث سبرنتات جاست تو سمبليفاي سبرنت 1 راح تنتج الهاي اللي هم فيتشر 1 اند فيتشر 2 فسبرنت 1 او ايتريشن 1 راح تعطيك فيتشر 1 اند فيتشر 3 سبرنت 2 راح تشتغل على فيتشر 4 لانه ميديوم سبرنت 3 راح تشتغل على فيتشر 2 فانت عم تعمل برودوسنج للبرودكت بناء على البزنس فاليو ذا هايست بزنس فاليو بنقدمه اول اوكي هلا واضح انه الادابتيف عم تعطينا فرصة أكبر للفيدباك في كل مرحلة من مراحل الأجل ميثود والبروجكت تيم شغالين مع بعض والليرنينج كيرف تبعهم عم بيطلع لفوق طول ما هم شغالين والفيدباك موجود. الآن لو جينا قلنا السبرنت، السبرنت الوحدة حيكون فيها بلانينج، اكسكيوتينج، مونترينج اند كنترولينج. وهذا اللي مرات كثير بنعرفه او بنسمع عنه بيقولوا سبرنت بلاننج ميتنج سبرنت بلاننج ميتنج الان صار في بلاننج اكسكيوتنج وعاده يقصد فيه هون اناليسيس ديزاين اند ديفلوبمنت مونترينج اند كنترولينج طبعا مع التستنج مع الفاليديشن وبعدين نروح نعمل كلوزنج فلاحظوا هون احنا عم ننتج مثلا فيتشر 1 اند فيتشر 3 هون عم ننتج مثلا فيتشر 4 هون عم ننتج فيتشر 2 اند سو إذا بتلاحظوا ورا كل سبرنت في كلوزنج رح نرجع هون نقارن مع فوق بالبرودكتيف 1 كلوزنج يعني عم بسلمك البرودكت بالك كامل بينما بالادابتيف عم بسلمك البرودكت اور بارت اوف ذا برودكت او ووركينج برودكت هون ايش يعني كلوزنج؟ يعني ريدي تو جو ريدي تو جو يعني قد يشمل انتجريشن حتى يعني يمكن استخدامه يمكن استخدامه كل سبرنت عم بيطلع منها وركينج برودكت يمكن استخدامه بس مش بالضروره يعطيني بزنس فاليو بينما الريليس كامل لازم تعطيني بزنس فاليو لو كان عندي برودكت كبير رح يكون عندي اكثر من ريليس ريليس 1 ريليس 2 ريليس 3 بنفس الطريقه اهم الفيتشرز رح تكون بريليس 1 ثم بريليس 2 ثم بريليس 3 ريليس 1 اللي فيها اهم الفيجرز جواتها في اهم اهم للسبرنت 1 سبرنت 2 سبرنت 3 فالادابتيف ادابتيف عم تشتغل على البزنس فاليو العالي وذين تايم بوكسينج وبسرعه وهون اصدقائي التشينج ريكويست ما بنعبر عنه بكلمه تشينج ريكويست حقيقه بقدر ما بنحكي عنه كاستمر فيدباك لانه من اهم اساسيات الادابتيف او الاجيلتي انه الكاستمر انجيجمنت والانفولفمنت عالي يعني بالسكرام ميثود اللي هي جزء من الاجيلتي عم بتلاقي انت الشخص اسمه برودكت اونر هذا بيمثل الكاستمر او الكاستمر نفسه موجود جزء من التيم في حاله الاكستريم بروجرامنج ميثود هلا ما راح نفصل كثير 
بالاجيلتي والاجل ميثودز لانه راح نبدا فيها بتراك كامل ومنفصل بكل التفاصيل البرنسبلز كونسبت براكتسز ميثودز راح يكون في تراك كامل للاجيلتي هلا راح يكون معنا سمري ان شاء الله للسيشن كامله حتى تكون الامور كثير كلير وواضحه لحد هلا شكرا جزيلا خلينا نشوف السمري كلها كلنا مع بعض ثانك يو فيري ماتش